Para aquellos que no estén familiarizados, Deadpool es una película de superhéroes basada en el personaje de Marvel Comics Deadpool. La primera entrega dirigida por Tim Miller y protagonizada por Ryan Reynolds fue un gran éxito tanto de crítica como de taquilla. Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer la secuela, hubo un cambio en la silla del director, con David Leach tomando las riendas. A pesar de que Deadpool fue su primera película como director, Tim Miller ya tenía experiencia en la industria, incluso ya tenía su propia compañía de animación llamada Blur Studio. Esto animaba a Miller a no ser cohibido con sus opiniones respecto a su visión de la película. Por ejemplo, la inclusión de Negasonic Teenage Warhead en la primera película fue a petición de Miller, ya que consideraba que a la historia le faltaba presencia de más superhéroes. Pero algo en lo que sí estuvieron de acuerdo tanto Miller, Reynolds y los escritores Reed Rees y Paul Wernick fue que el personaje Cable no debía aparecer en la primera película a pesar de que había una presión para que fuera incluido. El estudio crea Cable, ya que es muy asociado con Deadpool y tienen una relación interesante y divertida. Pero el equipo creativo pensó que era mejor establecer a Deadpool antes de introducir a Cable. Aún así, en la escena post créditos de Deadpool, el mismo personaje anuncia que Cable aparecerá en la secuela. En la secuela, tendremos a Cable. Gran personaje, brazo biónico, viaja en el tiempo. No sabemos quién hará el papel, pero podría ser cualquiera. Un tipo enorme, con corte militar. Mel Gibson, Dolph Lundgren, Kira Knightley. Es muy versátil, podría ser. En fin, es un secreto. Shh, ah, y no dejen su basura tirada por ahí. Eso es de gente muy cochina. Búscale. En septiembre de 2015 comenzaron las discusiones para ideas de una secuela de Deadpool y en febrero de 2016 Fox anunció oficialmente que comenzaban a trabajar en Deadpool 2. En CinemaCon de abril de 2016 se anunció que Reese y Wernick regresarían a escribir el guión de la secuela y también se confirmó el regreso de Miller y Reynolds en el proyecto. Algo que era una certeza era que Cable aparecería, pero la incógnita de quién sería el actor que lo interpretara fue el primer obstáculo de Miller en la secuela. Cuando Reynolds renegoció su contrato con Fox para aparecer en la secuela, los beneficios que obtuvo, además de una enorme cantidad de dinero, obviamente, obtuvo aprobación del casting y otros controles creativos. Esto sería un inconveniente ya que Miller y Reynolds tenían ideas diferentes respecto a la caracterización del personaje. Según Miller, quería un cable fiel al cómic, que mide más de 2 metros de altura. Dolph Lundgren, que mide 1.96, y quien fue uno de los candidatos que mencionó Deadpool en la escena post créditos, expresó interés en interpretar al personaje, de la misma manera que hizo el actor Ron Pellman, que mide 1.85. Ambos postearon en sus redes sociales arte conceptual de ellos como el personaje. Y hablando de arte conceptual, el artista Alexander Lozano compartió en sus redes sociales el arte conceptual que desarrolló para Tim Miller. Es gracias a esto que tenemos un pequeño vistazo de la visión de Miller para Cable en la película. En esta versión el personaje se ve más grande y voluminoso, y armado con un arma mucho más futurista que la versión que obtuvimos. En ese entonces, se reportó que Kyle Chandler, que mide un 84, era el candidato favorito de Miller para el personaje. Pero esto es algo que el mismo Tim Miller negó en una entrevista, asegurando que nunca lo consideró para el papel. Independientemente de esto, lo que sí es verdad es que Miller y Reynolds tienen una visión diferente del personaje. Otros actores considerados para Cable fueron Michael Shannon, que mide un 91, y David Harbour, que mide un 89, quien se habría sometido a pruebas de cámara para el papel. Incluso Brad Pitt, de un 80, estuvo a punto de interpretar al personaje, pero al final no pudo por problemas con su agenda. Pitt tendría un cambio de tan solo dos segundos en la película interpretando a Vanisher. Reynolds quería a Josh Brolin, de 1.78, 10 centímetros más pequeño que Reynolds, y que en ese momento ya estaba trabajando en Marvel interpretando a Thanos. Finalmente, el estudio apoyó a Reynolds y contrató a Brolin. En octubre de 2019, en la gira de prensa de la película Terminator Dark Fate, Tim Miller compartió sus planes para la secuela. Miller dijo que la relación de Deadpool con Rusty estuvo presente en la historia desde el principio y siempre fue el corazón de la película, que quería un cable fiel al cómic que midiera dos metros y que se enfocaría en la relación entre Deadpool y Vanessa. Aparentemente Vanessa tiene un arco de personaje mucho más rico de lo que se presentó en el corte final de la película, donde se exploraría de una manera más profunda la historia de amor entre ella y Wade y veríamos su transición hacia Copycat, su alter ego en los cómics cuyo poder es duplicar la apariencia de las personas. Estaba claro que esta parte era lo que más le apasionaba a Miller, ya que declaró que luchó mucho para tenerla allí, e incluso en el último momento antes de salir del proyecto, habló con los altos mandos de 20 Century Fox y le suplicó antes de seguir adelante insistiendo que al menos mantuviera la historia de Vanessa. Algo que no hicieron e incluso sorprendentemente Vanessa es asesinada casi al inicio de la secuela. Algo curioso ya que el mismo Reynolds describió la primera película como una historia de amor disfrazada de película de cómics. Basándonos en el arte conceptual para Domino, se puede deducir que el personaje era más fiel a su versión de los cómics, al menos hablando de la etnicidad del personaje. 
Muchas actrices fueron consideradas para el personaje, entre estas Lizzie Kaplan, Mary Elizabeth Winstead, Sienna Miller, Ruby Rose, entre muchas otras. Pero según un artículo de The Hollywood Reporter, los productores de la película buscaban específicamente una actriz latina o negra para el papel de Domino. Aubrey Plaza, de origen puertorriqueño, audicionó para la película, pero fue Sassy Beats quien se quedó con el papel. Cambiar la raza del personaje resultó ser una decisión controversial para algunos fans, pero Rob Liefeld, co-creador del personaje, defendió la decisión e incluso comentó que él nunca le asignó una raza al personaje. El arte conceptual también nos mostró la versión de Blacksmith de Tim Miller, un personaje que vimos en las series de Daredevil y Punisher. La caracterización de Blacksmith de Miller era ser el personaje un ninja moderno, presente en la prisión con Deadpool y Rusty. Quizá la mayor sorpresa fue cuando Miller reveló que Fox le había dado permiso para que los cuatro fantásticos aparecieran en la película. Miller explicó que obtuvo permiso para que la Molly se enfrentara a Juggernaut en la escena de acción al final de la película, algo que hizo coloso la versión definitiva. El diseño de los personajes en el arte conceptual es diferente a los atuendos que utilizaron en su propia película. Con el Johnny Storm de Michael B. Jordan teniendo un uniforme rojo, la mole con un traje y un puro, e incluso tuvimos un pequeño vistazo del Juggernaut de Tim Miller que también es diferente a como lo vimos en la película. La aparición de los personajes en la película no hubiera sido tan extraña, ya que Fox ya llevaba un par de años planeando unificar los universos cinematográficos de X-Men, Los Cuatro Fantásticos y Deadpool. De hecho, hasta tomaron una foto promocional del cast de varios proyectos que incluía a Channing Tatum quien estaba trabajando en la película de Gambito. Sin embargo, estos planes cambiarían después del decepcionante recibimiento de la película de Los Cuatro Fantásticos de 2015, y Fox incluso editaría la foto promocional eliminando el elenco de Los Cuatro Fantásticos y agregando el cast de Deadpool. Ya que ya no había planes para esa película de Los Cuatro Fantásticos, se rumorea que tres de los integrantes morirían en el montaje de paracaídas y la mole enfrentaría a Juggernaut. Pero lo de la muerte de Reed, Sue y Johnny es solo un rumor y no ha sido confirmado. En octubre de 2016 se anunció oficialmente que Tim Miller abandonaba el proyecto debido a diferencias creativas. Aunque se anunció que era un rompimiento de relación amigable, había muchos reportes que señalaban que la relación de Reynolds y Miller era complicada desde la realización de la primera película de Deadpool, incluso llegando al punto en que se dejaron de hablar por periodos largos de tiempo. Estos rumores provienen de una declaración de Reynolds acerca de su trabajo en la primera película, donde comentó que durante el proceso de postproducción hubo unas peleas un poco aterradoras que se intensificaron rápidamente. Reynolds también comentó que él sabía muy bien cuándo necesitaba ejercer control y sabía cuándo necesitaba soltarlo. A Tim Miller lo describió como un mago de los efectos visuales. Proveía aspectos del carácter y tono del personaje que él conoce muy bien y además él era quien llevaba más tiempo desarrollando la película. Pues desde 2004, cuando David S. Goyer quería dirigir la película, Reynolds quería interpretar al personaje. Reynolds también fue forzado a interpretar a Deadpool en la película de X-Men Orígenes, pues los ejecutivos de Fox le dijeron que si no lo interpretaban esa película, no lo considerarían después. Y además, Reynolds pagó el sueldo a los escritores Reese y Wernick para que estuvieran presentes durante la grabación de la primera película. Esto no quiere decir que Reese y Wernick Fox no les haya pagado por escribir el guión. Pero el sindicato de guionistas de Estados Unidos, del cual forman parte, prohíbe que los escritores estén presentes durante la grabación de un proyecto sin paga alguna. Fox se negó a pagarles para que estuvieran durante la grabación, así que Reynolds usó su propio dinero para pagarles. Por otra parte, Tim Miller admitió que dirigir la primera película fue complicado, pero para nada una mala experiencia. Hubo discusiones, pero nada fuera de lo normal. También es importante aclarar que aunque Miller fue el último en integrarse al equipo creativo de la primera película, él y su estudio hicieron el concepto de prueba y que cuando este fue filtrado, Miller ha sido el más señalado de ser el culpable, algo que no ha negado. Pero fue gracias a ese metraje y esa filtración que se logró realizar Deadpool. El problema era que Miller sentía que como director, él debía tener la última palabra respecto al control creativo y no la estrella de la película, y no quería tener choques por cada pequeño detalle en el que no estuvieran de acuerdo. Finalmente, Miller abandonó el proyecto y le deseó la mejor de la suerte a Reynolds, al equipo creativo y a Fox. En noviembre de 2016, se anunció que David Leach, el director de John Wick, reemplazaría a Miller como director de la secuela. Leach haría un buen trabajo en la secuela, aunque también tuvo que luchar por algunos aspectos. Por ejemplo, Leach insistió en que se explorara más el origen de Cable en la película y reveló que en la escena de su departamento en el futuro había un cuadro de Cíclope, padre del personaje en los cómics, pero que lamentablemente tuvieron que cortar de la escena final. Esta historia me pareció muy complicada, ya que me parece perfectamente entendible el punto de vista de todos los involucrados. Reynolds ya se sentía muy comprometido e identificado con el personaje después del camino tan largo para hacer la película. Y también entiendo a Miller, pues al final el director debería ser el que dirige el proyecto, pues si sale mal, él será el principal culpable. Y además, él es el que hace la diferencia. 
Por ejemplo, las películas del universo cinematográfico de Marvel casi todas se sienten igual porque la fórmula de Marvel es contratar directores que no tienen tanto peso en la industria y así es fácil imponerle cosas. Pero esa es solo mi opinión, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Y bueno, esa fue la historia del video de hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más videos así. Sin nada más que decir, me despido. Yo soy Neto de Historias de Películas y nos vemos en el próximo video. Bye.